শরীরটি ভালো নেই মনটিও ভালো নেই অসুস্থ শরীর অসুস্থ মন নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র শাসনে পরিণত হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি কবরে পরিণত হয়েছে তোমাদেরকে এই শ্মশানের গল্প কবরের গল্প শোনানোর জন্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি আমার নিজের দুঃখের গল্প শোনানোর জন্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়নি আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য কারণ যুক্তরাষ্ট্র যদি শ্মশানে পরিণত হতে পারে তাহলে বাংলাদেশও শ্মশানে পরিণত হতে পারে নিউ ইয়র্ক সিটি যদি শ্মশানে পরিণত হতে পারে তাহলে ঢাকাও শ্মশানে পরিণত হতে পারে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সেভেন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন মানুষ একশো পঁচানব্বইটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে একটি সন্ত্রাসী একটি টেরোরিস্ট এই একশো পঁচানব্বইটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আটশো কোটি মানুষের জীবন লন্ড বন্ড করে দিয়েছে গত গত ডিসেম্বর থেকে আটশো কোটি মানুষ আজ ভয়ে আক্রান্ত আটশো কোটি মানুষ আজ হতাশায় আক্রান্ত আটশো কোটি মানুষ আজ স্বজন হারানোর ব্যথায় আক্রান্ত এই টেরোরিস্টের নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস এই টেরোরিস্ট যাদের আক্রমণ করে তাদের একটি রোগ হয় কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন হচ্ছে মৃত্যুর নাম এই মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের স্বজন এই মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার মানুষ এই মৃত্যুর নামটি আমি শুনেছিলাম করোনা ভাইরাসের নামটি শুনেছিলাম ভারতবর্ষে সুগুন আইজাক একটি বিরাট ফান্ডিং পেয়েছিল ভারত সাফরের জন্য ডিসেম্বর মাসে আমরা তখন মুম্বাইতে ছিলাম সুগুন আইজাক মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন শিক্ষকতা করছিল হঠাৎ একদিন শুনলাম পাশের দেশ চাইনাতে একটি শহরে একটি ভাইরাস শত শত মানুষকে মেরে ফেলছে ভাইরাসের নাম করোনা ভাইরাস উন্নতি এসে একদিন টিভিতে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে মন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ভাবলাম এটি চীনের সমস্যা চীন থেকে এটি কোথাও যাবে না তখনও কোথাও যায়নি ভারত সফর এক সময় শেষ হল ভারত থেকে সরাসরি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেলাম কারণ শুভন আইজাকের ইন্টারভিউ ছিল এনবিসি টিভির সাথে আমরা ওয়ার্নার ব্রাদার্স এ তখন থাকছিলাম একদিন শুভন আইজাকের রিহার্সাল চলছিল অস্কার নমিনেটেড হলিউড কিং বদন্তি ম্যালিসা মেঘার্থির সাথে শুনলাম লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস এ পড়লাম যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়েছে করোনা ভাইরাস ক্যালিফোর্নিয়ার একজন আক্রান্ত করোনা ভাইরাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো ওয়ার্নার ব্রাদার্সে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো হলিউডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো আমার পরিবারের মধ্যে আমরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক চলে আসলাম তখনও নিউ ইয়র্কে করোনা ভাইরাস ঢুকতে পারেনি তারপরও আমরা সতর্কতার জন্য সেলফ কোয়ারেন্টিনে চলে গেলাম আমরা চারজন এখন সুস্থ আছি কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সুস্থ নেই আমরা চারজন সুস্থ আছি এখনো কিন্তু পৃথিবীর আটশো কোটি মানুষ এখন আর সুস্থ নেই আমরা চারজন সুস্থ আছি হয়তো এখনো কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তিনশো আঠাশ মিলিয়ন মানুষ সুস্থ নেই আমরা চারজন এখনো সুস্থ আছি কিন্তু নিউ ইয়র্কের বিশ মিলিয়ন মানুষ আর সুস্থ নেই আমরা চারজন হয়তো এখনো সুস্থ আছি কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি আট মিলিয়ন মানুষ এখন আর সুস্থ নেই আমরা চারজন সুস্থ আছি কিন্তু নিউ ইয়র্কে যে ছোট্ট একটি বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে তিল তিল করে যে ছোট্ট একটি বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে নিউ ইয়র্কের চারটি বড়তে কুইন্স ব্রুকলিন ব্রন্স এবং ম্যানহাটনে সেই ছোট্ট বাংলাদেশটির পাঁচ হাজার মানুষ এখন আর সুস্থ নেই আমরা চারজন হয়তো সুস্থ আছি কিন্তু আমার প্রিয় বাংলাদেশ এখন আর সুস্থ নেই আমার প্রিয় বাংলাদেশের মানুষ এখন আর সুস্থ নেই কি হবে আমাদের সুস্থতা দিয়ে যখন পৃথিবীর মানুষ সুস্থ নেই 
তখন আমাদের চারজনের সুস্থতা কোনো ব্যাপার না নিউইয়র্কে আমি শিক্ষকতা করি কিন্তু মার্চের পনেরো তারিখ থেকে নিউইয়র্কের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় করোনা ভাইরাসের কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ মার্চের পনেরো তারিখ থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া হচ্ছে না কিন্তু আমরা অনলাইনে আমাদের শিক্ষার্থীদের পড়াতে হচ্ছে গত পরশু দিন শুক্রবার অনলাইনে আমি যথারীতি আমার ক্লাস নিচ্ছিলাম হঠাৎ আমার একজন ছাত্র বলল তার মা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সাথে সাথে স্তব্ধ হয়ে গেলাম চোখ জলে ভিজে উঠল ক্লাস বন্ধ করে দিলাম দেশে ফোন করলাম বাবা বললেন দুই দিন পর্যন্ত মা খেতে পারছেন না মার সাথে কথা বলার সময় মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন বললেন তিনি সিএনএন এ দেখেছেন নিউ সিটির ব্রনসের হার্টল্যান্ডে শত শত মানুষকে গণকবর দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখার পর থেকে তিনি ঘুমাতে পারছেন না তিনি খেতে পারছেন না মনটি বেশি খারাপ হয়ে গেল মনকে ভালো করার জন্য নিউ ইয়র্ক টাইমস কোনো ভালো খবর পাবো গত এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক সিটি যেন কবরে পরিণত হয়েছে গতকাল মারা গিয়েছে আটশো মানুষ ভোগ বড় আসা নিয়ে আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস করলাম খুবই যে হেডলাইনটি দেখলাম তাতে মনটি আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল নিকোলাস খ্রিস্টপ একটি রিপোর্ট করেছে ব্রন্সের একটি হসপিটালের উপর মন্টিফিয়র মন্টিফিয়র আমাদের ব্যক্তিগত হসপিটাল মন্টিফিয়রে আমি আমার চিকিৎসা নিয়েছি অনেকবার আমার স্ত্রী চিকিৎসা নিয়েছি অনেকবার আমার বাচ্চাদের চিকিৎসা করেছি অনেকবার সেই মন্টিফিয়র আজ আর মন্টিফিয়র নেই খ্রিস্টপে রিপোর্ট করছে দেখছি হাজার হাজার মানুষ কোভিড নাইনটিন টেস্ট করার জন্য মন্টিফিউরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মন্টিফিউরের ভিতরে অবস্থা আরো করুন শত শত রোগী ফ্লোরে বসে আছে এরা কোনো সাধারণ রোগী না এরা কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত এদের সবার আইসিইউ দরকার এদের সবার ভেন্টিলেটর দরকার কিন্তু ভেন্টিলেটর নেই ভেন্টিলেটর খালি হয় যখন ভেন্টিলেটরে যে রোগী আছেন তাদের মধ্যে কেউ মারা যায় এই যে করোনা অবস্থা এই করোনা অবস্থা দেখে আমি আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়লাম আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম হঠাৎ করে ডাক্তার হোয়াইটকে দেখলাম ডক্টর হোয়াইট কে আমি আগে থেকে চিনি চার পাঁচ বছর আগে আমার সুবনয় যাকে যখন জ্বর হয়েছিল আমি তখন সুবনয়কে মন্টি ভিউরে নিয়েছিলাম ডক্টর হোয়াইট তার চিকিৎসা করেছিল ডক্টর হোয়াইট আমাকে বলেছিলেন সুবনার হাত ধরে রাখো হিউম্যান ইন্টারাকশন ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন আমি সুবনার হাত ধরে আমার আজও মনে পড়ে বলেছিলাম রোগীদের সাথে করতে পারছে না সেই হিউম্যান ইন্টারাকশন যেটা হচ্ছে বেস্ট মেডিসিন সেই হিউম্যান ইন্টারাকশন এখন বন্ধ এখন ডক্টর হোয়াইটকে আমি চিনতেই পারছি না ডক্টর হোয়াইটের মুখের মধ্যে শুধু মাস্ক না পুরো মুখটি ঢাকা চোখ ঢাকা তাকে চেনার কোনো উপায় নেই লেখা উঠেছে ডক্টর হোয়াইট এছাড়া তাকে চেনার কোনো উপায় নেই রোগীদের চেনার কোনো উপায় নেই রোগীদের মুখ ঢাকা ডাক্তার পারে না রোগীদের সাথে কথা বলতে রোগী পারে না ডাক্তারদের সাথে কথা বলতে ডাক্তার পারে না রোগীদের হাত ধরতে রোগী পারে না ডাক্তারদের হাত ধরতে হিউম্যান ইন্টারাকশন বন্ধ হিউম্যান ইন্টারাকশন যদি বেস্ট মেডিসিন হয় তাহলে ডাক্তাররা তাদের বেস্ট মেডিসিন এখন দিতে পারছে না রোগীরা এখন বেস্ট মেডিসিন পাচ্ছে না আমার এখনো সেই দৃশ্য মনে পড়ে চার বছর আগে ডক্টর হয় সুবন্ধের হাত ধরে বসেছিলেন আজ কোনো করোনা রোগীর হাত কোনো ডাক্তার ধরতে পারছে না আজ কোনো রোগী মৃত্যু সচাই ডাক্তারকে দেখতে পাচ্ছে না পৃথিবী কবরে পরিণত হয়েছে স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটি মনটি আরো খারাপ হয়ে গেল ভাবলাম সিএনএন দেখব কিন্তু ভয়ে আর সিএনএন করলাম না এনবিসি দেখারও সাহস হলো না বিছানায় চলে গেলাম কিন্তু ঘুম আসলো না ঘরে কোনো ঘুমের ট্যাবলেট পেলাম না হঠাৎ করে আমার ছোট ভাইয়ের সে আমার পাশের ফ্লাইটে থাকে তার ফোন পেলাম সে বলল ভাইজান জানালা দিয়ে দেখুন আমাদের পাশের বাসার ভিক্টোরকে নিয়ে যাচ্ছে 
এম্পোর্টেন্সে করে ভিক্টর আমাদের বয়সে চল্লিশ বছর বয়স আমি জানালা দিয়ে দেখার সাহস হলো না কারণ আমি তো জানি ভিক্টরের কি হবে ভিক্টরকে হয়তো মন্ট্রি ফিউরে নিয়ে যাবে ভিক্টর হয়তো মন্ট্রি ফিউরের ফ্লোরে শুয়ে থাকবে তার ভেন্টিলেটর দরকার সে ভেন্টিলেটর পাবে না কারণ আরেকজন রোগীর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত ভেন্টিলেটর যে কালি নেই খালি হয় না এ হলো নিউ ইয়র্ক সিটির পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সিটির যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাংলাদেশের কি অবস্থা হবে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তোমাদের সাথে আমি আজকে লাইভে এসেছি আমি আর ঘুমাতে পারলাম না সারা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমার স্ত্রী কাঁদছে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম বললাম বাবা মা ঠিক আছে সে বলো ঠিক আছে সবাই ঠিক আছে আমি বললাম কাঁদছো কেন সে বলো রতন চৌধুরী মারা গেছে করোনায় রতন চৌধুরী ছিল আমাদের বন্ধু আমরা যখন ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম তিনি আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছেন সুবর্ণ আইজাক যখন এনবিসির ইন্টারভিউ প্রচার হয়েছিল তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্রের অনেককে ফোন করে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের টিভিতে সুবন্ধ আইজাকের ইন্টারভিউ দেখার জন্য আমাদের পারিবারিক বন্ধুটির উপর করোনা ভাইরাস হামলা দিয়েছে রতন চৌধুরীর ছিল আমাদের মতো একটি সংসার রতন চৌধুরী এবং সুজতা চৌধুরী তাদের দুইজন সন্তান ছিল সুবন্ধ এবং অপূর্বর মতো তারা দুইজন চাকরি করতেন তাদের ঘরে ছিল স্বর্গের মতো সুখ রতন চাকরি ছেড়ে দিল কিন্তু তার স্ত্রী চাকরি ছাড়তে পারলেন না নিউইয়র্কের অনেকের মতোই তার স্ত্রী চাকরি করে যেতে লাগলেন দুর্ভাগ্যবশত একদিন স্ত্রী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন তার মধ্যে কোভিড নাইনটিন ধরা পড়লো স্ত্রীর কারণে রতন এবং তাদের দুই সন্তান করোনায় আক্রান্ত হল করোনা ভাইরাস যেহেতু রেসপিটোরি ডিজিজ এটা পুরুষদের মহিলাদের চেয়ে আগে ঘায়েল করে রতন অসুস্থ হয়ে পড়ল রতনের স্ত্রী সুজতা হসপিটালে কল করলো নাইন ওয়ান ওয়ান তাদেরকে বলল হসপিটালে কোনো জায়গা নেই নিউ ইয়র্ক হসপিটালের কোনো জায়গা নেই ডাক্তাররা তাদের ঘরে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বলল রতনের স্ত্রী সুজতা ভাবি রতনকে একটি রুমে তাদের বাচ্চাদের আরেকটি রুমে আর তিনি লিভিং রুমে থাকতে লাগলেন সেলফ কোয়ারেন্টাইন সুজত সুজতা ভাবির আগে রতন দা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাতের চারটা বাজে সুজতা ভাবি দরজায় নক করতে লাগলেন তার হাজব্যান্ডকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য কোনো সারা পেলেন না তিনি দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলে দেখলেন তার প্রিয় স্বামী আর নেই কোভিড নাইনটিন নামক সন্ত্রাসীর হাতে তার স্বামী মারা গেছেন সুজতা ভাবি আর বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরলেন তাদেরকে তাদের বাবার মৃত্যুর কথা বললেন অনেক কষ্ট করে নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করলো নাইন ওয়ান ওয়ান বলল তারা অন্যান্য লাস্ট সাম্প্রতিক ব্যস্ত তারা এখন আসতে পারবে না সকাল গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল পাঁচটার সবাই দুইজন কিন্তু তারা সুজতা ভাবিকে জানালো তারা লাস নিতে পারবে না কারণ নিউ ইয়র্ক শহরে এখন কোন মর্গে জায়গা নেই বর্তমানে যে লাশ গুলি আছে তারা আগে এগুলিকে দাফন করতে হবে মাটি চাপা দিতে হবে তারপর তারা রতনের লাশ নিতে পারবে নিজের সামনে লাশ সামনে নিয়ে বসে থাকলো সুজতা ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাদের সাথে এই মৃত্যু পরীর নিউ ইয়র্ক সিটির এই কবরের গল্প শেয়ার করছি তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় তোমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর যদি আজ কবরে পরিণত হতে পারে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তর কবরে পরিণত হতে পারে তাহলে বাংলাদেশও কবরে পরিণত হতে পারে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তোমরা যারা চাল ডাল চুরি চুরি করো তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তোমরা যারা আইন মানো না তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আমি আজ তোমাদেরকে একটি আহ্বান জানাবো সেটা হচ্ছে জনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জুই যোগ দেওয়ার আহ্বান এই যুদ্ধে অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া লাগবে না আমি মাত্র কয়েকটি ট্রেনিং নেওয়ার কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে প্রথমটি হচ্ছে তোমরা বিশ সেকেন্ড খরচ করে হাত ধোবে সাবান দিয়ে দ্বিতীয়টি হচ্ছে তোমরা যখন বাইরে যাবে তখন তোমরা সিক্স ফিট দূরত্ব মেনটেন করবে তৃতীয়টি হচ্ছে তোমরা ঘর থেকে বাইরে যাবে না তোমরা তোমাদের সন্তানদের সারাক্ষণ পড়ালেখার মধ্যে রাখবে কারণ এই যুদ্ধকে পরাজিত করতে হলে আমাদের আরেকটি অস্ত্র দরকার সেটি হচ্ছে এই করোনা যুদ্ধে আমাদেরকে জয় হতে হবে 
একমাত্র এডুকেশনের মাধ্যমে আমরা এই করোনাকে পরাজিত করতে পারবো তোমরা হয়তো জানো সিক্সটিন লন্ডনে একটা মহামারী দেখা দিয়েছিল প্লেগ লক্ষ লক্ষ লন্ডনবাসী মারা গিয়েছিল বাইশ বছরের একটি স্টুডেন্ট কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট সে যখন ডানে দেখতো লাস দেখতে পেত বামে দেখতো লাস দেখতে পেত কিন্তু কখনো ডিস্ট্রাক্টেড হয়নি সে নিজের পড়ালেখা চালিয়ে গিয়েছে সেই সিক্সটিন সেই পড়ালেখা চালিয়ে দেওয়া যাওয়ার সুফল পেয়েছে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছে যেটা দিয়ে সে ফিজিক্স মনোনিবেশ করে রাখো আজ বারবার নজরুলের কথা মনে পড়ছে উনিশশো আঠাশ সালে যখন বুলবুল মারা গেল তখন নজরুল হাসনা হেনা ফুলের দিকে তাকিয়েছিল ফুলের গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল আমি আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছি আমি যদি করোনা ভাইরাসে মারা যাই আজ আমার ছেলেদের পড়ালেখার যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সুবর্ণ অপূর্ব প্রতিদিন একশোটি ম্যাপ করে আমি যদি আজ মারা যাই করোনা ভাইরাসে আজকের দিন তৃতীয় তারা যাতে একশোটি ম্যাথ করে আমি যদি কাল করোনা ভাইরাসে মারা যাই সুবর্ণ অপূর্ব যাতে কালকের দিনে একশোটি ম্যাথ সলভ করে এটি যুদ্ধ যুদ্ধের নিয়ম একটু ভিন্ন যুদ্ধের নিয়ম একটু কঠোর তোমাদেরকে কঠোর হতে হবে তোমরা তোমাদের সন্তানদের যুদ্ধের এই ট্রেনিং গুলি দিবে সাবস্ক্রাইব টু বারি সায়েন্স ল্যাব টু ফল ইন লাভ উইথ ম্যাথ এন্ড সায়েন্স স্পেশালি প্রোগ্রামিং